رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قومي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مسلمانوك صحيح بخاري حديث نمبر 49 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 2024 سنانا چاہتا ہوں بڑا سبق ہے اس میں صحیح بخاری حدیث نمبر 49 عبادت ابن الصامتی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یخبر بلیلت القدر فتلحا رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التامسها في السبع والتسع والخمس أن يكون خیرل لکم التامسوها فی السبع والتسع والخمس ترجمہ عباد بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے کہ وہ کونسی رات ہے اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں اور فلان اور فلان آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو تو اب ایسا کرو شب قدر کو رمضان کی ستائیسویں انتیسویں اور پچیسویں رات میں ڈھونڈا کرو اللہ اکبر مسلمانوں میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دوہزار سترہ نمبر والی حدیث صحیح بخاری کی تحرو لیلت القدری فی العشر الاواخر من رمضان فی الوطر من العشر الاواخر من رمضان تلاش کرو لیلت القدر کو شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں ایک اور حدیث صحیح بخاری میں فورٹی نائن جو آپ کو سنایا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کونسی رات ہے بتا دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دینے کے لیے نکلے تھے اپنے حجرے سے باہر اور پھر راستے میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھڑانے میں لگے اتنے میں ہی وہ رات بھول گئے بھولا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب ایسا کرو پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں رات میں لیلت القدر کو تلاش کرو سبق مل گیا تو اب جو لوگ ستائیسوی شب ہی لیلت القدر ہے کہہ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس حدیث سے سبق لیں اور ستائیسوی شب کو ہی لیلت القدر نہ سمجھیں
بلکہ تلاش کریں شب قدر کو اور اس میں تین راتیں اللہ کے نبی نے گن کر بھی سنائے کہ ان میں تم ڈھونڈو پچیسویں ستائیسویں اور انتیسویں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والے بنے اور ہم لیلت القدر کو تلاش کرنے والے بنے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوبیس اس حدیث پر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھے ہیں باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان ترجمہ باب کا رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ محنت کرنا حدیث دو ہزار چوبیس صحیح بخاری اس باب کے نیچے عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله يا حديث صحيح مسلم مي 2787 هي يا حديث سنن أبو داود مي حديث نمبر 1366 هي تیرہ سو چھہتر تھرڈین سیونٹی سکس اور سنن نسائی میں حدیث نمبر سولہ سو اڑتیس ہے اور سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر سترہ سو اڑسٹھ ہے اتنے حدیثوں کی کتاب میں حدیث ہے جو میں سنایا آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو ہزار چوبیس ترجمہ کیا ہے ہم ایمان والوں کی ما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنا تہبند مضبوط باندھ لیتے تھے یعنی کمر کس لیتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے اور اس آخری عشرے کی تمام راتوں کو زندہ کرتے یعنی تمام راتیں جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے کس لیے جاگتے اللہ کی عبادت کے لیے مسلمانوں یہ حدیث سے بڑا سبق مل رہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ مشغول ہو جانا چاہیے اللہ کی عبادت میں لیکن الٹا ہوتا ہے مسلمانوں کے پاس تو کام اس حدیث کے خلاف میں ہوتا ہے کیا بازاروں میں زیادہ رہیں گے مسلمان وہاں کھانے چلیں گے وہاں کھانے چلیں گے وہ ڈش کھائیں گے وہاں پر بہت اچھی ڈش بن رہی ہے یہ سوچ کر یہ پلاننگ کر کے بازاروں میں نکلنے کا تو پلان بناتے ہیں مسلمان اور آخری عشرے میں رمضان میں مسجدوں میں کم رہتے ہیں تاک راتوں میں بہت تھوڑے لوگ آ جاتے ہیں اور زیادہ لوگ بازار میں رہتے ہیں مسجد میں آ کر وقت لگاتے ہیں تو ایک گھنٹہ اور ہوتلوں میں بازاروں میں دو دو گھنٹہ اور اس سے بھی زیادہ بیٹھتے ہیں چبوترے سیکھتے ہیں اور چبوتروں پر بیٹھ کے گپ پہ مارتے ہیں اللہ کے بندو اللہ کے بندو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ ہم ایمان والوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کیا فرمائی ہے فرماتی ہے كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله نبي صلى الله عليه وسلم كا کرتے تھے آخر عشرے میں وہ بیان کی ہماری ماں تو ہمیں اسوائے محمد صلى الله عليه وسلم سے جو سبق مل رہا ہے اس پر عمل کرنا ہے سچی محبت کرنے والا محمد صلى الله عليه وسلم سے جو ہوتا ہے وہ نبي صلى الله عليه وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے مسلمانوں آخری عشرے میں اللہ کی عبادتیں زیادہ سے زیادہ کری ہے آخری عشرے میں رمضان کے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھئے کہیے استغفر اللہ اتوب علیہ استغفر اللہ اتوب علیہ استغفر اللہ اتوب علیہ پڑھتے بیٹھئے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألوک الجنہ و اعوذ بکا من النار پڑھتے بیٹھئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے بیٹھئے درود ابراہیمی پڑھتے بیٹھئے کہیں جا رہے ہیں سفر میں ہیں گھر سے نکلے ہیں شہر میں ہی ہیں گاؤں میں ہی ہیں دہات میں ہی ہیں کچھ کام سے نکلے ہیں زبان خالی نہ رکھئے 
پڑھتے رہیے اللہ کا ذکر کرتے رہیے مسجدوں میں زیادہ وقت لگائیے آخری عاشرے میں وقت کو غنیمت جان کر اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریے اور اپنی مغفرت کرانے کی فکر اپنے دل میں زیادہ سے زیادہ رکھیے روئی اللہ کے سامنے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمارے گناہوں کو ہم یاد کریں اور روئے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اللہ کے سامنے اور اللہ سے کہے کہ اللہ ہم نے ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہماری زندگی میں جو کچھ بھی گناہ کیے یا اللہ ان گناہوں کو آپ بخش دیجئے ہم پر رحم کرے اللہ کہتے رہیے مسلمانوں ہمیں کہنا چاہیے پوری رات جاگنا ہے سونا نہیں احیا لہو کہا ہماری ماں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی تمام راتوں کو جاگتے تھے صرف ایک رات نہیں جاگنا ہے ستائیسویں یا صرف پانچ تاخ راتیں نہیں جاگنا ہے بلکہ دسوں راتیں آخری عشرے کی جاگنا ہے اس حدیث سے ہمیں سبق ملا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار چوبیس مسلمانوں اللہ رب العالمین سے ڈریے نبی کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ارادہ کر لیجئے پلان بنا لیجئے کہ مجھے دسوں راتیں مغرب سے لے کر فجر تک سونا نہیں ہے لیٹنا نہیں ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہمیں اللہ کو پکارتے ہوئے اپنے آپ کی بخشش کروانا ہے اللہ کا قرآن کی تلاوت کرنا ہے مسلمانوں قیام اللیل کا اہتمام کریے اللہ رب العالمین کو راضی کریے اللہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن اور حدیث پڑھنے والا بنائے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے اولیاء اللہ صلف صالحین کے مطابق اور اللہ ہمیں ایک چہرے والا مومن بنا دے ہم مسلمان ہیں اللہ ہمیں ایک چہرے والا مومن بنا دے آمین اللہ رب العالمین ہمیں موت اس حالت میں دے کہ اللہ سے ہم راضی رہے اللہ ہم سے راضی رہے اور موت کے بعد ہمیں جنت الفردوس مل جائے آمین